她是你妹妹，她有她的爹妈照顾，你在这里算什么？算什么？难道你不知道？我不管你是不是爱她，有多爱她，但你现在是我的丈夫，你就应该待在我的身边。很快就不是了，等于一病好了，我会和你离婚，和她结婚的。又婷啊，你别生气，兰兰不承认依依是她妹妹，这没有什么嘛。以后他长大了就懂事了，毕竟依依一直在说兰兰和他有血缘关系。你听听，你都不觉得羞愧吗？你们这些人真的太可恶了！玉兰，你敢伤害雨依？你知道这个女人的真面目吗？你知道两年前的丑闻是谁说的？够什么？又停！你别听他胡说！你再说一遍！是他们三个合起伙来设计了你。我妈妈知道我从小就喜欢你，所以她的遗嘱里面立了，她说只要我跟你结婚两年，她的股份就可以全部给于毅。我妈妈想，我们俩结婚两年，怎么着也有孩子了，有了孩子自然婚姻就稳固了。但他们想抢走一切。所以他们在你跟于一订婚后，设计了你，让我们俩被抓包，甚是迫于颜面让你娶了我。你，你胡说！不信可以去查古群的变更啊。天我知道你一直觉得是因为我，你才没有得到你想娶的女人。可你有想过我吗？我虽然从小就喜欢你，但我也想嫁给同样喜欢我的人。我也想得到幸福，我也想被疼爱。你怎么了？啊，我肚子。怎么了？救救我的孩子！于兰，那你瞒着我多少事？怀孕了，医生，医生，秀婷，如果孩子没了，我们就离婚吧。医生，医生，云兰，快准备退烧，做急救准备。莫小姐，云兰会有事对不对？于兰不会有危险的，对不对？他跟着你就是最大的危险。病人大出血，赶快安排抽血化验，通知血库，通知妇产科手上没有手术的专家和主任到抢救室，快！会有危险的。病人家属，你们快去帮我去前台签字。病人家属，呃，病人现在情况比较危机，我需要你帮我赶紧签个字。另外，这个手术对于病人的子宫会有大量的损伤，可能以后都会有不能生育的风险，希望你做好相应准备。只要他平平安安。找医生去。又婷，我们家依依本来情况是好转了，可医生说她又受了刺激，又昏迷了。都怪于兰那个小丫头片子，你可不要信她说的话。不要再说了，是非清白，我还是能分得出来的。你，你说什么？别让我说第二次。
不然我儿子的命现在就要你来偿还。你怎么知道那是你儿子？哼，就迎来那小丫头片子，她能生得出什么儿子来？就算是女儿，那也是我盛幼亭的女儿，她的脚趾头你们也不配碰。我拿你们当亲人，你们去不择手段的算计我。我现在没时间跟你们算账，但是你记住，这笔账。我会连本带利的要回来。都是干什么吃的？好端端的一个人，怎么会在眼皮子底下凭空消失啊？盛总，这段时间我们已经查遍了京城所有的记录，不管是银行、监控、汽车、轮船、飞机，通通都没有。那就继续给我找。该死的跨国会议，该死的商业机密，为什么偏偏这个时间让我出国参加会议？为了商业机密，整整关闭了一个月的通讯工具。要是我在，玉兰怎么可能凭空消失？他不是说爱了我十一年吗？那他怎么舍得离开？自己想，做好了，就在我们商家吃饭；做不出来，还是回你们余家去。哼，我要是做出来，不光要吃饭，还要在你家住上两天。幽情哥哥，男子汉不疼。<笑>奖励你一朵小红花。你看，我们都一模一样。为什么我还会想起这些？依依，晚上有空吗？我带你去吃饭。担心他，你说于兰也真是的，他不知道你为他付出多少吗？不许在我面前说于兰的事情，我不想听见他的名字。又晴哥，我是为你打抱不平。你能听见我说什么吗？我有事要回公司。又晴哥，是我错了，我不应该提于兰。那就永远从我的世界消失吧，没什么大不了的
。你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我而不是我的妹妹于一？都两年了，你还想娶她？是要听你不许走！我从来没有强迫你娶我，你凭什么这么对我？凭什么？你心里应该最清楚啊！若不是你耍的心机，我本来娶的人是于一。我才没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说你当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来？解释一下吗？请问外地传闻的瑜伽二姐妹共事一夫是真的吗？如果不是老爷子以死相逼，我怎么会娶你这样子不择手段的女人知道你看不起我，厌恶我，但是你盛永廷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体，想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱，已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好，你不是要我看你的脸吗？只要你承受得住。护士，再去联络血库，看看能不能再调到血。怎么回事？医院有颗血血。鱼兰是 R H 阴型血，也就是我们说的熊猫血。医院的这些根本就不够用。你们到底会不会救人？是有婷。我真后悔当初在大学没有拼了命的追鱼兰，不然他怎么会落到今天这个地步？我可以献血。我和姐姐的血型一样。小时候他也给我输过一次，那会是抽血，就他可以。但你答应我，一定要和他离婚。你好，我答应你。说吧，我不想见到你。别生气呀、啊
。那你看看这个是什么？什么？猜你也猜不到。这个就是你肚子里的孩子呀。你胡说，这根本就不是我的孩子。哼，我就知道你要这么说。那你来看看这个 ，DNA 鉴定。你觉得我有必要骗你吗？想得美！过来，听说在肚子里的小孩子是泡着羊水长大的，那我就用福尔马林泡着它。你说？小姨对他好不好啊这个秘密，不要让他们知道。我已经失去了一个孩子，现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子。我不能再让他受到一点点伤害了。少谦，求求求你，带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你。兰兰，你别怕，我带你走。你回来啦，饿坏了吧？我做了你最爱吃的排骨汤，快点坐下来。啊。于兰，你没什么了不起，你最好永远消失，再也不要出现。离开了你，我照样活得很好。爷，你这现在叫你吃个饭，三井四井才肯来。爷爷，你看你说的，最近公司比较忙，哎，我来帮您吧。好了好了好了好了，管理公司你在行，弄这些花花草草你不行。这花是向阳而生，向阳的这一面会越长越好。这边一直晒不到太阳，会慢慢萎缩。因为太阳一直照不到，所以会慢慢枯萎吗？还愣着干啥？走，陪爷爷进去吃饭现在就去找个女明星去炒炒绯闻
，我相信以我的身份，肯定可以提高他们的身价，而他们的新闻热度也可以提高我们盛世的曝光率，大家互惠互利嘛。你这是要气死我！爷，你慢吃啊，我公司还有紧急会议。开会，你一天到晚开会，你有本事给老子开个追悼会！人气女星赵莹莹也会盛世集团少主。赵莹莹将以女一的身份出演投资高五亿的商业。幕后投资老板疑似就是盛世集团。盛世股票连续八个涨停。盛总，盛总，赵莹能出演这部电影，是不是跟你有直接的关系啊？盛总，你跟赵莹粉是真的吗？你们是不是在？盛总，赵莹，别跑呀！盛总，盛总，盛总。什么情什么情况？又听，你要有个心理准备。什么意思？我查到了，原来是跟孟少谦换了身份去了新西兰。而且用新名字注册结了婚，你知道莫少谦还是有这个本事的。但是，就在上个月，徐兰跟他两岁的孩子因为一起醉驾车祸，不幸去世了。我不信，他是流了产离开的，哪来的孩子？我好不容易查到的，他就死了。你想哪有这么的事情？他才两年零九个月了，肯定是孟少谦的呀，这怎么可能是你的？管他什么孩子不孩子的，心想的事情马上给我安排好，我生要见人，死要见尸。永晴，我是确认过了，这于兰的遗愿，不会是你撒到大海里了。再说了，你们已经离婚了，你要尊重他，死者为大。你害他就应该让他安心去天堂。我不管那么多。哑人啊！这个可恶的女人到底去了哪里？我在她眼里，难道就这么一文不值吗？我还有什么没有了解到的吗？对了，兰陵院，存放她妈妈骨灰的地方。于兰以前每个月都要去的。救我的人是于兰，怎么会这样？妈妈，我想去找你，至少全天下的人都不爱我，而你肯定是爱我的。我这是怎么了？我的心怎么这么疼？原来心痛是这种感觉。每一根细弱的汗毛都会变成钢针，密密麻麻，扎遍全身。这跟你有关系吗？当初是你答应我和于兰离婚，就和我结婚的。于兰的名字你也别提，给我滚开找我的吗？我们去那边聊吧。孟小小，你告诉我，于兰到底去哪儿了？她有没有跟你联系过？六天哥，绝对没有。我也很想知道她在哪儿。孟小小
，你是于兰最好的闺蜜，我不信你不知道。对了，你哥去哪了？我我不知道。孟小小，我跟你说，你今天要是不告诉我他们在哪儿，我把你的客人全赶跑。我说，我我我只知道我哥跟于兰姐一起离开的。应该是出国了，但是具体去哪儿我真的不知道。妈，你说于兰跟我说去私奔了？哎，开玩笑。于兰怎么可能没碰上先三言两语就拐走呢？这行了，你说于兰她是不是真的喜欢孟小姐？所以我叫你盛大傻。于兰爱你爱的人尽皆知，可你偏偏就不在乎。这下好，王小仙这小子大学的时候就拼了命的追于兰，这回你可算成全了。陈金龙女士将连续下跌，托江私募基金趁低吸纳。这背后一定是有人故意在整我们。那偏偏超出事实，再怎么上。我们老于家就完蛋了。爸，你先别着急，实在不行，我们把门外先引出去。我这之前不是没有想过，可是刚才抵押手续刚刚递交，就被沈又廷这小子半路给劫走。我就想着，这小子到底想干嘛？这样，你嗯，你没办法走的话，不管怎么说，你在他沈又廷心里还是有一定分量的。行，爸。那我跟你去找啊，谨慎行。别人结婚了，什么狗屁爱情！你说不爱就不爱了。你问过我了吗？你经过我同意了吗？你不管去到哪儿，都是我沈又廷的女人，我唯一爱着的女人。哎，又廷，留个念想吧。可我总要上征信的，要点抵押物吧，不然董事会那边也批不下来。可以是可以，可是现在我的资产都抵在银行了。于一那里不是还有岳母的股份吗？这个也是过数的。可那些，那些都是我的了。没关系，反正你也是于家的人，过了这一关，拿回去就是了。可于伯年没有想到的是，这些股份抵押给了盛有廷，简直是羊入虎口，于是的股价根本救不上来。从盛有廷那里借来的钱，就像石子投进大海，连波纹都被海浪吞噬了。于伯年彻底崩溃了。尤婷啊，可算找到你了！现在我们老于家的一切都归你们身世所有了啊！不是活该吗？尤婷，你这些股份我是替兰兰讨回来的
他妈妈留下来的东西，自然不能落到外人手里。如果他看到这些股份，一定会很欣慰。沈有廷，原来一直是你在背后搞，是不是？我原本还想着要回兰兰母亲的股份就算了，可那天在祭堂，你们看见兰兰的照片，竟然冷漠到毫无反应。烂死了！是啊，你们开心吗？既然你们余家对兰兰如此狠毒，看来我也不用对你们手下留情了。你要干什么？既然你们当初利用我，让他放弃了于氏的继承权，那我就让于氏彻底从股市上退市消失吧。你，你怎么可以这样对我？好歹我也是于兰的父亲。你也配做他的父亲，有天，你你听我跟你解释。不用解释，现在你于氏名下的所有财产都归我所有，我给你一天时间，收拾东西离开，别让我再看见你。兰兰，你看到了吗？所有伤害你的人都得到了报应。实在是太冷了，我能不能去你家住呀？我实在是不想过我爸妈的出租屋了。要么离开这里。又婷，于兰她都死了，这些都是死人的衣服，我不想穿。不想穿就滚出去。要么从此以后都按照于兰的来。为什么？你明明爱的人是我。顾总哭。于兰从不在我面前哭泣，我爱的人一直都是于兰，从小到大都是。而你，只不过是想抢走这一切的人。于兰，啊！我去，吓死我了！我以为大白天撞见鬼了，我胡说八道，胡说八道！没看见有客人吗？跟慎行打招呼。慎行，你好。大凡凡不会吗？慎行欠你钱了吗？你连于兰的打招呼都学不会吗？又停。不能这样下去，于毅永远也不可能变成于兰。你要学会放下了。我很清楚我在做什么。醒醒吧，于兰已经死了。再这样下去，你会逼死自己的。尤婷，陪我去趟滨海吧，那边有个重要的项目，需要你帮我把把关，顺便我们出去散散心。所有伤害你的人都得到了报应。妈妈，快看，那边有好多海鸥
，我要让幼婷回到我身边。回去睡你想睡的女人，不要再来碰我了，我觉得恶心。明天把婚离了。跟我说，我真的有很重要的事情要跟你说。你这样。走。徐兰跟他两岁的孩子不幸去世了。你也配做他的父亲？我会连本带利的要回来。而你只不过是想抢走这一切的人。醒醒吧，徐兰已经死了。我的心怎么这么疼？你不管去到哪儿，都是我深有情的女人。上千，盛有廷，你怎么就阴魂不散？兰兰，这不是做梦吧？真的是你吗？为什么要不辞而别？你知道我找你找的有多苦吗？盛有廷，你们已经离婚了。兰兰现在跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰了。少谦，你这个无耻的家伙，拐骗别人的妻子，你怎么好意思在这里教训我？爸爸，别打我们爸爸！今天就是要教训教训你，让你想想当初是怎么伤害兰兰的。走，你们俩打够了没有？幼婷，当初我只是没头没脑的爱过你，我付出了惨痛的代价。当年爱你的那个人早已经死了，我不欠你什么的。我现在的心里只有我的气宝，我现在只想过安安静静的日子。请你以后不要再骚扰我们了。少谦，我们走。以前兰兰所有的密码都是我的生日，我试试。原来他心里一直装着我。哎，你愣什么？快点把毯子拿过来啊！哦，啊、来了。
是要我听你疯了吗？你把兰兰和七宝藏哪儿了啊？我倒想问问，当初你从我身边带走于兰，还给我上演了一出炸死的戏码，你说这账，我该不该找你算呢？当初是兰兰自己决定要离开。因为你们这种人，根本给不了他幸福。孟少谦，你真的以为你做的都是天衣无缝的吗？你在说什么？当初是谁告诉老爷子雨兰不能生育的事情？你知道离婚证根本就不是我安排的，对吧？你还让他以为离婚全都是我的主观态度，对不对？你胡说！我也没有胡说，你心里最清楚。如果不是你告诉老爷子雨兰不能生育的事情，会发生这一切吗？根本就是你们盛家人自以为是，看不起兰兰，看不起，真的是那样的孟少谦。如果不是你故意失配他的储存位置，雨衣怎么会知道？又怎么会拿他去刺激雨兰？这也叫看不起吗？被我说中了吧？啊，谢谢你阿兰受的苦，你难道不是罪魁祸首吗？你晚上不会做噩梦吗？你口口声声说你爱他，你就是这么爱他的？如果他知道这一切，你说他会不会恨死你？哎，如果你还有最后一点良知。放开他，我会好好爱他的。不是我不想惩罚你，这一切事情我不想让他知道，我不想让他再受一次痛苦。我希望他能永远记得你的好。走吧，你要记住，七宝是兰兰的命。我说过。我会好好爱他们的，七宝，我也会当成自己的孩子，你就不必担心了。你来是吧？看里面，要是吧？看上面还有你名字是吧？喜不喜欢？喜欢。来，我们去里面。玉兰，我们算是一起长大的。我比好多朋友都希望你过得好，真的。但你可怜可怜尤婷，这几年他,他过的日子真不是人能过的，我一个大男人都忍不住心疼他。昨晚你答应跟他回来以后，我可是被抓壮丁布置了一个通宵啊。于兰，我以朋友的角度说句公道话，尤婷她真的变了。我知道了。坐了一天的车了，七宝也累了，我们该上去睡觉了。七宝，七宝，跟妈妈上去睡觉好不好？哎，兄弟，我刚才说了半天，你到底听进去了没有啊？就你这副哭丧脸，能让于兰原谅你吗？那你说我该怎么办？哎呦，你的金口可终于开了呢。哎，我跟你说，兄弟，我跟你说啊，那一天真的太渣了。那一天真的太渣了，要取得于兰的原谅，你要是真心对他们，毕业，给他们多盖盖被子，对不对？我，我只是想给你们盖好被子，请你出去。
子都见不到你了，你不要我就算了，你这叫我们苦心经营的小店你都不要了。哎呀，好了好了，这不是回来了吗？哎、啊，去哪呢，小太太呀？哎呀，七宝，七宝姐姐，我问你，妈妈经常喝鸡尾。七宝真聪明，姐姐给你点好吃的，你先到那边坐一会儿吧。小亮姐，你现在跟我哥哥打算怎么办呀？小小，你是知道的。我这些年虽然跟你哥在一起，但我们还是像兄妹一样去相处的。我是真的不想耽误他了，我觉得他应该有他应该有的幸福才对。兰兰姐，我懂你，我哥他呀就是个痴情总。小小，所以我想拜托你一件事情，我希望你可以劝劝他，我怕我突然离开，他会很难过的。兰兰姐，放心吧，我会照顾好他的。谢谢你啊，小小。小姐，哎呀，见到你真是太好了。嗯，这是你和先生的孩子？哦，这……哦，长得跟你小时候简直一模一样。林博，这是我和阿兰的孩子。哦，哦，对，嗯、我们带他回来看看母亲。哦，好，好，好，好，好，好久没回来了，是的。呃，你们先去上香去吧，一会儿再说。好，走，七宝。妈。我把七宝给您带回来了，妈。我向您保证，我以后一定会用生命守护兰兰。兰兰，对不起，我没有经过你的同意就开了你的心。过去了就让它过去吧，别动了，就把我留在这儿陪妈吧。哎，于小姐，不能进来，不能进来，不能进来。哎，于小姐，不能进来，不能进来，不能进来。这是于兰她母亲留给于兰的。林德伦，我念及旧情三番两次的容忍你。于兰本来就是我们于家的人，我们于家的事情还轮不到一个外人来插手。今天这个房子，无论如何我都要租出去。这个房子现在已经归到盛先生名下，他专门说过不能让你们进。老先生，您听我说。虽然这个房子已经是冻结资产，但是还没有过户，它仍属于于伯年先生的夫妻共有资产。于一小姐作为于伯年先生的直系亲属，是有权利对该房屋进行使用的。我看见谁敢动！于兰，你怎么没死啊？怎么，你就这么盼着我死、啊？那你现在看到我，是不是特别失望啊？我给你们一分钟时间，趁我还没有生气。离开这里，这位先生，于小姐是有对这个房屋的使用权的。闭嘴！兰陵园早就被我买了，他们哪来的使用权？我警告你，现在请马上离开我的私人住宅，不然我对你们不客气。幼婷哥哥，我实在是不想回我爸妈的出租屋了，你能不能让我搬回来啊？你们一家做这些混账事，现在有地方住已经是我最大的底线了。如果你们还不离开，这个城市都将再没有你们的容身之地。又婷，谢谢你帮我守住了妈妈的遗产。兰兰，我们什么时候变得这么生疏了？兰兰，你的耳朵怎么那么红？哪里不舒服吗？哦，我没有啊，我很晚了，我我们回家吧
不起，对不起，对不起。我去看看七宝。哎呦，我只不过晚到十分钟，你就喝成这样了。来，给。哎，你这菜该哪到哪儿啊？成这样了，不说算了吧，兄弟。放弃？我三年了，我都没有放弃。好不容易老天眷顾，我把他找回来了。你让我放弃？我给你加油。我要回去，你慢慢喝吧。不是吧，兄弟？哎，好，我送你。孟主任办公室在哪儿？往前走，左拐。请进。怎么了，孟主任？我怎么就不能来呀、啊？你这当医生的救死扶伤不得救到底啊？你什么意思？你可真有意思。当初是你让我去刺激的于兰，也是你让我告诉盛老爷子于兰不孕的事情，怎么转眼就忘了？剩下三年的时间，你又把人给带回来了，我就想问问你。什么意思？可能就是天意吧。谁能想到把他带到这么远的地方，还能让盛老听说？好，那我再问你，照片上的这孩子，谁呢？他还要问？他当然是我和于兰。于兰还真是个贱人呀、啊，都已经和你生孩子了。还回来勾搭又去？李毅，你闭嘴！如果你没事的话，就可以出去。我还有很多事情要忙。你儿子都要管别人叫爸爸了，你还有心思工作呀？你给我出去！你家孩子在别人家爸爸长爸爸短的，你心里不难受吗？我要是你啊，我就去把孩子和玉兰给抢回来。张又廷永远也找不到。于，你知道吗？这三年来，我一直在后悔当初为什么要帮你和他们离婚。别再算计那些拙劣的伎俩，好吗？我们已经试过了，三年了，三年了，我们都没有把他们拆散。你注定不会成功。我本来就要成功了，是于兰回来又打破了我的计划。只要于兰不在，又廷还是会回到我身边的。给我出去！快出去！不是我说你这个人怎么那么难听呢？走。上你有时间吗？我们见一面。后天就是七宝的生日了，我想帮七宝再过一个开心的生日。哦，哦，好咖啡好喝吗？啊，其实还挺好喝的。那让我也尝尝。你干什么？我觉得糖放太多了
会得糖尿病的。对了，你们在聊什么？后天就是七宝的生日，少谦约我商量一下怎么过生日。七宝生日，我怎么不知道？另外，凭什么跟他一起过？七宝出生以来，每个节假日都是我和玉兰陪她过的。如果你忍心让七宝难过、失望，你大可以蛮横的不让我见他。那没别的事，我们就走了。麻烦孟少买个单连你也惹他，哎，不是不是，走走走走。你看啊，莫少谦是七宝的亲爸，对吧？如果将来七宝知道了你不让他的亲爸见面，他会怎么想？他会不会恨你？如果七宝恨你，你跟玉兰的关系好得了才怪。那就这样子，咱莫少谦跟玉兰给七宝过生日，啊，那我算什么？灯泡吗？你也可以给七宝过生日啊，对不对？让七宝感受一下来自盛爸爸的父爱。你看啊，七宝才三岁，你跟他相处时间还长着呢。唉，如果你比他亲爸还疼他，他以后肯定认你啊，对不对？七宝，那你今天好好玩哦，玩累了，盛爸爸就来接你。盛爸爸，你不要走，跟我们一起玩吧。嗯、好，盛爸爸陪你玩。
天是七宝三岁以来最开心的一天，我没想到他这么喜欢你。那你呢？你还喜欢我吗？七宝，老爷子，喂，爷爷，你还知道你有个爷爷？爷爷，您说的什么话嘛？我时刻都惦记着您的，正说要去看您的呢。好了好了，马后皮一定要说。听说你把一个人找回来，还带着孩子。爷爷，这个说来有点话长，我找个时间带雨来去跟你解释。算了，等你们来还不知道怎么回事。明天我亲自过去，看看你的和这个孩子。哎，好吧，不欢迎我这老婆去啊？我没有的事，当然欢迎。这孩子都三岁了，怎么可能是幼婷的？要么就是于兰和孟少谦的，要么就不知道从哪儿捡来的。我的意思是说，幼婷这么善良，别被于兰的苦肉计给骗了。盛家家大业大，将来要是让别人的孩子继承了家产，那不是闹了天大的笑话？等到那时候，爷爷您再后悔，那就来不及了。好，我知道了。你先回去吧。好的，爷爷。那您保重身体。依依就先回去了。于兰，看这回谁还能留你？没事的，经历了这么多事情，不管爷爷什么态度，我都不会再让你离开我。我该不该把事情告诉幼婷呢？他会不会喜欢七宝？当然啦，七宝这么可爱，是不是啊？肯定会喜欢你的啊。七宝，快叫太爷爷。太爷爷好。爷爷，这是七宝，玉兰的孩子，也是我孙幼婷的儿子、嗯。七宝，过来，给太爷爷好好看看。来，给带点什么？走，给爷爷呢，进屋去。玩一会儿，咱们一会儿再叫他下来玩，好不好？哎呀，痒了，痒了！哎呀，爷爷，您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。主要是因为当年我对她实在是太差了，她才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把她找回来了。她现在回来了，还把您的傻胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯火，都不脸红了。哎呀，上山了！来了来了来了！这样，周末你带依兰和七宝回家吃饭
吧，和爷爷再见，是吧？再见。那孩子的头发拿去做个定爱鉴定。今天这幼琴纯粹和我胡扯，他以为他能瞒得了我。但是老爷，你没看出来吗？七宝和幼婷小时候长得可太像了。就是现在的七宝，你说的是是真的吗？七宝真是我的孩子、啊。我是有天何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱，去守护兰兰和七宝。